డయాబెటిక్ ఇప్పుడు సమస్య కాదు బీ బెటర్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే హలో కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు లైఫ్ లో మనం ఎదిగేటప్పుడు తెలియకుండానే చుట్టుపక్కల మనకి చాలా మంది ఇప్పుడు మనం ఒక గోల్ ని పక్క విజువలైజేషన్ తోటి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము మనకి మా టార్గెట్ అది అని తెలుసు కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సూటి పోటి మాటలతోటి చిన్న చిన్న మాటలు వదిలేస్తూ ఉంటారు బట్ చూడడానికి బయట ఒకటి అది చిన్న మాటే కానీ హర్టింగ్ గా ఉంటుంది దాన్ని వెంటనే తీసుకోలేము మనం ఇంకొకటి తెలియకుండానే వంద మంది వంద రకాలు రాళ్ళు వేసేస్తూ ఉంటారు మన మీద అది తీసుకోవడానికి ఎనర్జీ సరిపోదు చిరాకు పుట్టించేసేలాగా ఉంటుంది దాంతోపాటు మూవ్ అని అవ్వాలి అని అంటే ఎక్కడో తెలియకుండానే వాళ్ళ ఎమోషన్ మన మీద గట్టిగా బలంగా దెబ్బ కొడుతూ ఉంటుంది ముందుకు వెళ్దామా వంద రీజన్స్ అడ్డు వస్తాయి మనకి మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాము కానీ పక్కన కూడా అలా ఉండాలని లేదుగా ఈ సిచ్యువేషన్ లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేస్తారు ఇప్పుడైతే నా జీవితం నేను బ్రతకాలి ఇండివిజువల్ గా ఉండాలి నా లైఫ్ నేనే డిసైడ్ చేసుకుంటాను అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరు ఇది అవుతుంది అలా అని కాకుండా ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ కైనా సరే అది ఉంటుంది దాన్ని ఓవర్ కమ్ అవ్వాలి అని అంటే ఎలా వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తా డెఫినెట్ గా నా ఈ బాటిల్ లో నీళ్లు ఉన్నాయి రైట్ ఈ బాటిల్ ఒక వ్యక్తి అనుకుందాం ఈ లోపల ఉన్న నీళ్లు మీరు అన్నట్టు ఎనర్జీ కావచ్చు రైట్ లేదా మీరు అన్నట్టు కాన్ఫిడెన్స్ కావచ్చు రైట్ చాలా నిండుగా మంచిగా ఉంది అయితే మీరన్నట్లు బయట నుంచి వ్యక్తుల మాటలు లేదా సిచ్యువేషన్స్ ఈ పిన్స్ లాగా పంక్చర్ చేస్తుంటాయండి ఒడిగుచ్చుకుంది అసలు ఫీల్ చేస్తూ ఉంటారండి బ్లడ్ అని ఇంకోటి గుచ్చుకుంది గుచ్చుకుంది ఇంకోటి గుచ్చుకుంది ఏమండి పంక్చర్ చేస్తుంటారు అది జనాల మాటలు కావచ్చు నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ కావచ్చు అనుకున్న పని జరగకపోవటం కావచ్చు అడ్డంకు పట్టడం కావచ్చు అడ్డం ఆ వెరీ గుడ్ అడ్డంకులు కావచ్చు ఫినాన్షియల్ ప్రెషర్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు భార్యాభర్త రిలేషన్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ లో నమ్మక ద్రోహం నమ్మక ద్రోహం మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ నా ఇది గుచ్చుకున్నప్పుడల్లా రైట్ గుచ్చుకున్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది రైట్ ఇది తీసేసామా బరస్ట్ అయ్యేసి ఇప్పుడు ఈ పిన్న తీసేసామా లీక్ అవుతుంటుంది రైట్ లోపల ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానివ్వండి ఎనర్జీ కానివ్వండి పోతూనే ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడైతే సీల్ చేస్తామో బా అయిపోయింది ఫంటాస్టిక్ బ్రో హోల్ ఉందండి కానీ లోపల నుంచి ఇక్కడ వాటర్ ని మనం కాన్ఫిడెన్స్ అన్నాం ఎనర్జీ అన్నాం అది లీక్ అవ్వట్లా లీక్ అవ్వట్లేదు ఇది ఓపెన్ అయ్యిందా చూడండి మూత లూజ్ చేస్తుంటేనే లీక్ అవుతుంది లీక్ అవుతుంది ఎవరు గడింగ్ వన్స్ క్లోజ్ అయిందా ఆగిపోతుంది నేనేమన్నా అంటే ఇది మన చేతుల్లో లేదు అవును రైట్ ఇది వ్యక్తి కావచ్చు సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా కావచ్చు ఇది మన చేతుల్లో లేదు మన చేతుల్లో ఏముందయా అంటే ఇది మన చేతుల్లో ఉంది బయట సిచ్యువేషన్స్ నెగిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు బయట పీపుల్ నెగిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు నా కాన్ఫిడెన్స్ గానీ నా బిలీఫ్ గానీ నా ఎనర్జీ కానీ లీక్ అవ్వకుండా ఉండాలి తగ్గకుండా ఉండాలి అంటే ఈ బాటిల్ ని సీల్ చేసినట్లే మన మైండ్ ని పాజిటివిటీతో సీల్ చేసేయాలండి ఎప్పుడైతే సీల్ చేస్తారో అప్పుడు మీరు డీల్ చేస్తారు ప్రాపర్ గా చాలా బాగా చెప్పారు బ్రో తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ క్యాప్ ఏంటి దాన్ని ఎలా సీల్ చేయాలి రైట్ సైకాలజీ ఏం చెప్తుందంటే ఒక నెగిటివ్ ని ఎదుర్కోవాలి అంటే ఒక నెగిటివ్ ని ఎదుర్కోవాలి అంటే మనకు పది పాజిటివ్స్ కావాలి ఆ పాజిటివ్ ఏ ఈ సీలింగ్ అండి నేను ఓన్లీ జస్ట్ సూపర్ఫిషియల్ గా పాజిటివ్ థింకింగ్ గురించి మాట్లాడట్లే రైట్ నేను ప్రాపర్ సైన్స్ మాట్లాడుతున్నాను నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు రాజ్యాలు కొట్టుకుంటున్నాయి రైట్ ఇందాక వన్ ఈస్ టు టెన్ అన్నా కదా ఈ ఒక్క నెగిటివ్ సోల్జర్ తో పోరాడాలి అంటే ఇటువైపు పది మంది పాజిటివ్ సోల్జర్స్ ఉండాలి నేను చెప్పట్లా రీసెర్చ్ చెప్తోంది ఎవరు కడింగ్ ఈ లెక్కన ఒక్కదానికే పది పాజిటివ్లు కావాలంటే ఒక పది నెగిటివ్లు ఉంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలండి డబుల్ ట్రిపుల్ ఉండాలి ఇక్కడ పది ఉంటే ఇక్కడ వంద ఉండాలి అవును టెన్ టైమ్స్ పాజిటివ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మైండ్ లో ఎక్కువ ఉండాలి మన మైండ్ లో పాజిటివ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందా అసలు మనం డిపాజిట్ చేయమే నీరసపడిపోతాం నీరసపడిపోతాం 
నీరస పడిపోతున్నాం అంటే ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఇది గనక టైట్ గుందా చూడండి ఎంతోసేపు అయింది అలా కారట్లా ఇది టైట్ గుందా బయట నుంచి ఎన్ని హోల్స్ పడ్డా మన కాన్ఫిడెన్స్ పోదు మన ఎంథూజియాజం తగ్గదు మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ పడిపో ఇది ప్రాక్టికల్ పాసిబుల్ ఇది చెప్పడానికి నేను ఒక ట్రూ స్టోరీ చెప్తానండి షూర్ చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మగారితో వెళ్తూ ఉంది వెళ్తూ ఉంటే రోడ్డు సైడ్కి ఒక గ్రౌండ్లో కొంతమంది రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ప్రొఫెషనల్గా చాలా యూనో ప్రొఫెషనల్ అథ్లీట్స్ వాళ్ళు రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు గేమ్స్ కోసం చేస్తుంటే ఈ అమ్మాయి చాలా చిన్న వయసులో చూసి వాళ్ళ అమ్మని అడిగింది అమ్మ 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 నేను కూడా వాళ్ళ అలా ఉరుకుతా వాళ్ళు అమ్మంది నేనేం చేయలేని దానికి ఆ కింద ఒక ఆయన ఉన్నాడు కోచ్ అంకుల్ ఆయన ఆ కోచ్ని కనుక్కో ఆయన నేర్పిస్తా అంటే నాకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు సో ఈ చిన్న పిల్ల అక్కడికి వాళ్ళమ్మ తీసుకెళ్ళింది తీసుకెళ్తే కోచ్ని పిలిచింది అంకుల్ 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 నేను కూడా ఉరుకుతా వాళ్ళలాగా కోచ్ చూసాడు ఈ అమ్మాయిని ఈ అమ్మాయికి పోలియో ఉందండి రెండు అక్కడ వచ్చేసంటారు కదా చంకల కింద స్టిక్స్ పెట్టుకొని రైట్ థ్యాంక్ గాడ్ ఇప్పుడు పోలియో చాలా తగ్గిపోయింది కానీ అప్పట్లో అట్లా కాదు సో పోలియో ఎఫెక్ట్ అయిపోయేటప్పటికి ఆ అమ్మాయికి అక్క అవి లేకపోతే ఆ స్టిక్స్ లేకపోతే నడిచే పరిస్థితి కాదు ఈ అమ్మాయి ఏమడిగింది కోచ్ని నేను ఉరుకుతా నాకు నేపం అని అడిగింది కోచ్ అంటే డిమోటివేట్ చేసేవాడు కోచ్ కాదండి ఆయన డైరెక్ట్గా నో చెప్పలేక ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను నీకు నేర్పుతా ఏనాడైతే నువ్వు ఇది లేకుండా నడవగలుగుతావో నువ్వు నడు నేను నీకు రన్నింగ్ నేర్పుతా అయిపోయింది ఇన్సిడెంట్ అక్కడితో అయిపోయింది ఈ అమ్మాయి వాళ్ళమ్మ వాళ్ళమ్మ అమ్మాయిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి ఓకే ఓకే కోచ్ అంకుల్ నేను నడవటానికి ప్రయత్నిస్తా వెళ్ళిపోయింది ఓవర్ దగ్గర దగ్గర ఒక ఆరేడు నెలల తర్వాత అమ్మాయి తిరిగి వచ్చిందండి కోచ్ని పిలిచింది కోచ్ నడుచుకుంటూ వస్తే ఇవి తీసేసి స్టిక్స్ తీసేసి నడిస్తే రన్నింగ్ నేర్పిస్తా అన్నారుగా నడుస్తా ఇప్పుడు చూడండి ఓ ఆరు నెలలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు ఆరు నెలలు తీసింది కింద పడింది లేచింది పడింది దెబ్బలు తగిలినే అయినా 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 కానీ ఆరు నెలల తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఆ స్టిక్స్ లేకుండా నడవటం ప్రాక్టీస్ చేసింది కోచ్ ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ అమ్మాయికి ఉన్న డిటర్మినేషన్కి అమ్మాయి మైండ్ని సీల్ చేసేసింది యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆ అమ్మాయికి ఉన్న డిటర్మినేషన్కి కోచ్ ఆశ్చర్యపోయి షాక్ అయ్యి నేను నీకు రన్నింగ్ నేర్పుతా వా కొన్ని సంవత్సరాల అమ్మాయికి రన్నింగ్ నేర్పించాడు ఆయన నేర్పిస్తే స్కూల్లో ఒక నార్మల్ కాంపిటీషన్స్ జరుగుతాయి కదండి స్కూల్లో కాంపిటీషన్స్ జరుగుతున్నాయి జరుగుతుంటే ఆ అమ్మాయి నేను కూడా పేరిస్తా అని చెప్పి వెళ్ళింది ఆ అమ్మాయిని ఏమన్నారంటే స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఏమన్నారంటే కాదు కాదు నీకు ఇట్లా పోలియో ఇదంతా ఉంది సరే నువ్వు నడుస్తున్నావు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు బాగానే ఉంది లటక నువ్వు రన్నింగ్లో ఏమన్నా కింద పడి నీకు ఏమన్నా అయితే మా మీదకి వస్తుంది మేము ఊరుకోం ఆ అమ్మాయి ఏమైందంటే బాధ్యత అంతా నాది మా మా పేరెంట్స్ది నాకేమన్నా అయితే బాధ్యత మాది ముందు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అలో చేయండి పార్టిసిపేట్ చేసింది రన్నింగ్ లేస్ రేస్లో రా లాస్ట్ వచ్చింది దేనికోసమైతే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి సాధన చేసిందో దాంట్లో లాస్ట్ లాస్ట్ వచ్చింది మళ్ళీ చెప్తున్నా కోచ్ అనేవాడు ఎప్పుడు డిమోటివేట్ చేయడు సో కోచ్ వచ్చి ఏమన్నాడంటే ఈ అమ్మాయి లాస్ట్ రావటం అంటే ఫెయిల్యూర్ కదా అవును ఫెయిల్యూర్ అంటే ఈ పిన్ను గుచ్చుకుంది ఆ అమ్మాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోతుంది అయ్యో నేను లాస్ట్ వచ్చానే కోచ్ వచ్చి అమ్మటే క్యాబ్ పెట్టి సీల్ చేశాడు ఎట్లా సీల్ చేశాడంటే నీకు నడవటానికే చేతగాలే ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు నువ్వు ఉరుకుతున్నావు నీకు నడవటం చేత కాదు ఇప్పుడు నువ్వు ఉరుకుతున్నావు లాస్ట్ వస్తే ఏంటి ఫస్ట్ వస్తే ఏంటి ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తావు ఇంకొంచెం మంచి ఉరుకుతావు కమౌన్ గెట్ అప్ నువ్వు ఎగైన అమ్మాయిలో కాన్ఫిడెన్స్ మళ్ళొచ్చింది ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి 1960 సిక్స్టీ ఒలింపిక్స్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఒలింపిక్స్లో ఒకేసారి మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన ఆ రోజుల్లో ఒకేసారి మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన ఏకైక అథ్లీట్గా నిలిచింది ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫస్టెస్ట్ రన్నర్ ఆఫ్ దోస్ డేస్ అ ఉమెన్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా విల్మా రుడాల్ఫ్ యూ జస్ట్ గూగుల్ హర్ నేమ్ Vilma Rudolph. Polio ane ee negative pins ammai life nu guchina chuttu naluguru comment chese vallu kuntidana nu vem urukutavu em goal pettukunnavu nuvu anni chesina 
తను మాత్రం ఈ బాటిల్ ఎలా అయితే సీల్ అయితే బయటికి వాటర్ లీక్ అవ్వవో తన మైండ్ ని ఓన్లీ పాజిటివ్ తో సీల్ చేసి పదేసి ఇందాక చెప్పినట్టు వన్ ఈస్ టు టెన్ ఒక్క నెగిటివ్ వస్తుంటే అమ్మాయి పది పాజిటివ్ స్పీడ్ చేసేది బ్రెయిన్ లో నాట్ అ జోక్ అండి పోలియోతో రన్నింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి అదేదో సరదాగా రోడ్డు పక్కన రన్నింగ్ ఛాంపియన్షిప్ కాదండి ఒలింపిక్ లో ఒకేసారి మూడు గోల్స్ సాధించడం అంటే సరదా కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ నెగిటివ్స్ లైఫ్ లో ఉంటాయి మనల్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు క్రిటిసైజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు డిమోటివేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళంతా ఈ పిన్స్ లాంటి వాళ్ళు పంక్చర్ చేస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడైతే మీది పాజిటివిటీ అనే సీల్ మీ మైండ్ కు లేకుండా ఓపెన్ అయిపోతుందో అప్పుడు మీ కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది మీ ఎనర్జీ డ్రైన్ అవుతుంది మీ విల్ పవర్ డ్రైన్ అవుతుంది బాడీలో బ్లడ్ అవును బట్ ఎప్పుడైతే సీల్ చేస్తారో పాజిటివ్ తో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అవతల వేవి ఎన్ని గుచ్చినా సరే మీలో ఉండే క్వాలిటీస్ లీక్ అవ్వవు డ్రైన్ అవ్వవు ఎగ్జాంపుల్ విల్మా రుడాల్ఫ్ ఇన్ షార్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ seal your mind with positives then english lo fortitude antarandi f o r t i t u d e fortitude fortitude ante mana attitude ku chuttu oka fort gattukotame fortitude ba paata kalamlo kotalu rajyalu right kota enta strong unte బయట నుంచి లోపలికి రావటం అంత కష్టం అవుతుంది ఈ కోట ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ ఉంటుందో బయట నుంచి వచ్చే మాటలు కానివ్వండి నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ కానివ్వండి ఫెయిల్యూర్స్ కానివ్వండి ఏవి ఈ కోటలోకి ఎంటర్ అవ్వవు ఒక్కసారి గనక దీన్ని దృఢంగా చేసి సీల్ చేస్తే ఈ దృఢంగా చేయటాన్ని ఇమోషనల్ స్టెబిలిటీ అంటాను నేను ఎవరైతే ఇమోషనల్ గా స్టేబుల్ గా ఉంటారో ఎవరైతే సీల్ చేసుకుంటారో బయట నుంచి ఎన్ని వచ్చినా మీద అంత ఎఫెక్ట్ చూపియదు అయితే ఇమోషనల్ గా స్టేబుల్ గా అవ్వటం నేను మాటలు చెప్పినంత ఈజీ కాదండి అవునండి రైట్ దానికి ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ప్రాపర్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ మిమ్మల్ని మీరు ఇమోషనల్ గా స్టేబుల్ గా చేసుకోవాలి అనుకుంటే విల్మా రుడాల్ఫ్ చేసినట్టు మిమ్మల్ని మీరు మీ మైండ్ ని పాజిటివ్ తో సీల్ చేయాలి అనుకుంటే ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ మే ఈ మంత్ ఇరవై తొమ్మిది కమింగ్ సండే వన్ ఫుల్ డే ప్రోగ్రామ్ టెన్ టు ఫైవ్ వీఆర్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇమోషన్స్ మన ఇమోషన్స్ ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి మనం మనల్ని మనం ఇమోషనల్ గా మెంటల్ గా ఎలా స్టేబుల్ చేసుకోవాలి ఏ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించాలి అనే దాని మీద నేను వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నా ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కాంటాక్ట్ ద నంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ ఎన్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ చాలా మంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ మేబీ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ దాంతోపాటు పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ కొన్ని కార్పొరేట్ కంపెనీస్ సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కింద కామెంట్ బాక్స్లోనే పెడుతున్నారు కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో అయితే మీ సెషన్స్ కావాలనుకుంటున్నారు గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో కానీ కొన్ని లైన్స్ క్లబ్స్ లాంటివి ఉంటాయి అటువంటి వాటిల్లో అండ్ సేల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ల కోసం కొంతమంది పర్సనల్ యాక్టివిటీస్ మీ త్రూ కావాలనుకుంటున్నారు అటువంటి వాళ్ళకి మీరు టైం ఇస్తారా ప్రాసెస్ ఏంటి ఓ తప్పకుండా ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ కాంటాక్ట్ ద నెంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ రైట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ సో మీరు ఫోన్ చేసి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో చెప్పండి దే విల్ కనెక్ట్ మీ విత్ యూ రైట్ మీరు కార్పొరేట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ దెర్ ఈస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ రైట్ వీ విల్ కమ్ అండర్స్టాండ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి రైట్ ఇఫ్ నీడెడ్ మేబీ ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ నేను ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తాను నా ప్రోగ్రామ్స్ మీ రిక్వైర్మెంట్ని ఎలా మీట్ అవుతాయి అనేది right they can we then we can plan number of programs uh, no issue for it number one number two leda every month one to two programs in house mein conduct chestam right e month 29th we are having program on how to manage our emotions right so if you want you can enroll for it danikaina sare screen meed unna number ni contact cheste you will get details programs eppudu unnai ekkadu unnai హైదరాబాద్ లోనే కాదు త్రూ అవుట్ వి విల్ హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఉన్నాయి టాపిక్స్ ఏంటి అన్ని మీకు తెలుస్తాయి సో జస్ట్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఎస్ ఎస్ సమ్ టైమ్స్ దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కాల్స్ వి ఆర్ గెటింగ్ సో సమ్ టైమ్స్ మీ మీ కాల్ని ఆన్సర్ చేయటంలో డిలే అవ్వచ్చు 
డిలే అవ్వచ్చు డెఫినెట్లీ ఫాలో అప్ అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఫాలో అప్ అయితే ఉంటుంది మీరు ఫోన్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లిఫ్ట్ చేయలేకపోయినా లేదా ఎంగేజ్ వచ్చినా వెయిటింగ్ వచ్చినా మీరు రెండు చేయొచ్చండి నెంబర్ వన్ ఆ నంబర్కి మీరు వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టచ్చు దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే ఆర్ అ టెక్స్ట్ మెసేజ్ వీ వాంట్ టు టాక్ విత్ కశ్యప్ ఆర్ వీ వాంట్ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ అని మెసేజ్ పెడితే మిమ్మల్ని మేము మిస్ అవ్వకుండా మాకు ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ సో దట్ ఈస్ వన్ వే సెకండ్ ఈమెయిల్ ఐడి స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది యూ కెన్ ఈమెయిల్ అస్ ఆ ఫోన్ నంబర్స్ వర్క్అవుట్ అవ్వకపోయినా నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉన్న ఈమెయిల్ చేసినా సరే వీ విల్ రెస్పాండ్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి మీరు కనుక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అండ్ దాంతోపాటు వర్క్షాప్స్ అండ్ కొంతమంది అయితే సెషన్స్ కావాలనుకుంటారు కశ్యప్ గారిది సో వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీరు కనుక కశ్యప్ గారిని మీట్ అవ్వాలి అనుకుంటే లేదు మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్కి సంప్రదించవచ్చు లేదు అని అంటే మెయిల్ చేయొచ్చు లేదు ఈ రెండు మాకు కంఫర్ట్గా లేవు అనుకున్నప్పుడు మిస్టర్ నాగ అఫీషియల్ అనే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది సో దాని త్రూ అయితే డైరెక్ట్ మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అది కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది దానికి మీరు మెసేజ్ పెట్టవచ్చు అండ్ ఎప్పటికప్పుడు ఎంవిఎన్ కశ్యప్ గారికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కానివ్వండి అప్డేట్స్ కానివ్వండి లేదా నా ప్రో ప్రోగ్రామ్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కానివ్వండి అప్డేట్స్ కానివ్వండి మిస్టర్ నాగ అఫీషియల్ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ త్రూ కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అయ్యి అండ్ దాని కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసినా పర్లేదు లేదు అని అంటే త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అయినా సరే పర్లేదు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి అండ్ మీ ఒపీనియన్ ఏదున్నా సరే కింద కామెంట్ బాక్స్లో మాత్రం పోస్ట్ చేయండి లేదు అని అంటే మీరు త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ లేదంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కానీ సంప్రదించవచ్చు థ్యాంక్